ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஓம் காஞ்சி வாசாய பத்மகி சந்த ரூபாய திமிகி தன்னஸ் சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதியாத் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் ஐப்பசி மாதம் அப்படிங்கிறது துலா மாதம்னு சொல்லப்படும் துலா ஸ்நானம் அப்படிங்கிறது காவேரி கரையில் போய் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் நிறைய திருவிழா தீபாவளி வரும் கந்த சஷ்டி வரும் அது தவிர அண்ணாபிஷேகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு திருவிழா அது இந்த ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி என்னைக்கு அஸ்வினியும் என்னைக்கு சேர்றதோ அன்னைக்கு சிவாலயத்தில் அண்ணாபிஷேகம் பண்ணுவா இந்த அண்ணாபிஷேகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது பகவான் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அனுகிரகம் இந்த சாப்பாடு நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது எத்தனை பாடுபடுறோம் அப்படிங்கிறது கஷ்டப்படுறவாளுக்கு தெரியும் நமக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு அரிசியிலையும் நம்மளோட பேர் எழுதியிருக்கும்னு சொல்லுவேன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இன்னைக்கு மத்தியானம் உங்கள் இடத்துல சாப்பிடணும்னு பகவான் எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம எங்கே சாப்பிட போகிறோம் எப்படி சாப்பிட போகிறோம் யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது ஆஃபீஸ்க்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போவேன் திடீர்னு பார்த்தா அன்னைக்கு வெளியில் ஒரு மீட்டிங்னு அந்த சாப்பாடை யார்கிட்டையானு கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறவர் ஒரு மீட்டிங் கலந்துட்டு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்துடுவார் அன்னைக்கு சாப்பாடு அங்கே தான் அவருக்கு எழுதி வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அது இந்த உலகம் முழுக்க எந்த விதமான பஞ்சமும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் சுவாமிக்கு அண்ணாபிஷேகம் பண்ணுறோம் நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு இல்லையா பகவான் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த பகவானுக்கு நாம் ஒரு நன்றி கடன் பண்ண வேண்டாமா அதைத்தான் அண்ணாபிஷேகம்னு சொல்லி ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி என்னைக்கு பண்ணுறோம் இந்த அண்ணாபிஷேகத்தில் வெறும் சாதத்தால் பகவான சிவபெருமான் லிங்கத்தை அலங்காரம் பண்ணுவா தவிர நிறைய காய்கறிகள் பழங்கள் பட்சணங்கள் இதெல்லாம் வச்சுட்டு கண் காது மூக்கு உடம்பு இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து வைப்பேன் இந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது பகவானுக்கு அண்ணத்தால் அபிஷேகம் சிவபெருமான் என்ன சொல்லுவோம் அபிஷேக பெரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருமாள் என்ன சொல்லுவோம் அலங்கார பெரியர்னு சொல்லுவோம் இந்த சிவபெருமானோட அதாவது லிங்க திருமேனிக்கு நாம் நடத்தக்கூடிய அபிஷேகங்களை எழுபது வகைகள் உண்டு எழுபது விதமான திரவியங்கள் அதில் இந்த அண்ணாபிஷேகம் ஒரு முக்கியமானது விவேக சிந்தாமணியில் ஒரு அற்புதமான ஒரு வாசகம் உண்டு ஒரு ஏழு விஷயத்தை சொல்லுவேன் இந்த ஏழு விஷயத்தில் அதாவது பெற்றோருக்கு ஆபத்தில் உதவாத பிள்ளை ரெண்டாவது பசியில் ஒருவர் தவிக்கும் போது அவருக்கு உணவிடாதவர் நன்னா கவனிக்கணும் பசியில் தவிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போடலை அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பாவம்ங்கிறது அவ்வளவு பாவமா அது தாகமுற்று இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு நம்ம தண்ணீர் கொடுக்காம இருக்கிறது அதாவது வறுமை நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம அதை விட அதிகமா செலவு செய்யறால சில பெண்கள் அதுவும் ரொம்ப பாவமா கோபத்தை அடக்காத அரசன் ஒரு நாட்டோட ராஜான்னா கோபத்தை அடக்கணும் குருவோட சொல்ல நம்ம எந்த ஒரு காலத்திலும் கேட்காம இருக்கக்கூடாது அவர் என்ன சொல்லாரோ நம்ம கேட்கணுமா குருவின் உத்தரவை செவிமடுக்காத சீடன் கடைசியா பாவத்தை போக்காத தீர்த்தம் இதெல்லாம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லும் விதமான ஒரு பாடல் விவேக சிந்தாமணியில் இருக்கு ஆக பெற்றோருக்கு உதவணும் பசியில தவிச்சா ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு போடணும் தண்ணீர் தகத்தோடு இருந்தால் தண்ணீரை கொடுக்கணும் வரவுக்கு ஏற்ப செலவு செய்யணும் பெண்கள் ரொம்ப முக்கியமானது வரவு என்னவோ அதற்கு ஏற்றார் போல செலவு செய்யணுமா கோபத்தை அடக்காத அரசன் குருவின் உத்தரவை செவிபடுக்காத சீடன் ஒரு தீர்த்தனம் பாவத்தை போக்கலை அப்படின்னா பிரயோஜனம் இல்லை இத்தனை விஷயங்களை சொல்லுவா இதில் அந்த சாப்பாடுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறேன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அவன் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கான் சுகமாக வாழ்கிறான் ஏன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னைக்கு ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எதை கொடுத்து வச்சிருக்கார் ஏன் சுகமா வாழறார் அப்படின்னா கேட்பவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் கொடுத்து வைத்தவர்கள் சுகமாய் வாழ்கிறார்கள் இதுதான் இதனோட பொருள் யாரானு ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாளா வாழ்க்கை கொடுக்கணுமா 
யோசிக்காம கொடுக்கறா இல்லையா அவர்கள் ரொம்ப சுகமா வாழ்வார்களாம் அதனாலதான் யாருக்கு என்ன கேட்டாலுமே நமக்கு அந்த கொடுக்கக்கூடிய தகுதி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கண்ணு மூடின்னு கொடுக்கணும் அண்ணாபிஷேக கோலத்துல சிவனை தரிசனம் பண்ணணும் இந்த சிவனை தரிசனம் பண்ணினா நமக்கு எந்த ஒரு காலத்திலும் சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம் வராது நமக்கு இருக்கிற நோய் நொடியெல்லாம் போகும் இதுதான் இந்த அண்ணாபிஷேகத்தோட முக்கியமான விஷயம் நன்றி நமஸ்காரம் மகாபிரிவாச்சரணம்